وہ من ہوں میں یلبزو کفی صدقات اور اے نبی ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں ملامت کرتے ہیں آپ کو صدقات کے بارے میں حضور جب جب زکوٰۃ کا مال آتا تھا تو آپ تقسیم کرتے تھے اب ظاہر بات ہے کہ لوگ ہیں کھڑے ہیں کسی کو کچھ زیادہ ہو گیا کسی وقت کسی کو آپ نے سمجھا کہ زیادہ مستحق زیادہ دے دیا تو ایک منافق تھا اس نے حضور کو ٹوک دیا اے دلیا محمد اے محمد عدل کرو یہ کیا کر رہے ہو نا انصافی کر رہے ہیں تو حضور کو غصہ آیا اس پر صلی اللہ علیہ وسلم علم عادل فم عادل اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا لیکن یہ کہ بہرحال اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے وہ منہم میل میں تو کفی صدقات ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر تان کرتے ہیں خیرات کے بانٹنے میں صدقات اور زکوٰۃ کی تقسیم میں فہم او تو منہا رضو اگر انہیں کے خطے بھر دیے جائیں انہیں دیا جائے تو راضی ہیں وہ علم یو تو منہا ادا ہوں اس خطون اور اگر انہیں نہ دیا جائے تو پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں غصے ہوتے ہیں لال پیلے ہوتے ہیں ولاؤ انہ رضو ما آتا ہم اللہ و رسول ہو اور اگر وہ راضی رہتے اس پر جو دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے وہ کالو حسب اللہ اور کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے سیوتین اللہ بن فضل ہی و رسول ہو ان قریب پھر بھی بعد میں بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہمیں اپنے فضل سے نوازتے رہیں گے انا اللہ راغب ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں اگر یہ کہتے کاش کہتے تو کتنا اچھا ہوتا اب یہاں ان صدقات کی مدیں بیان کر دی ہیں جو زکوٰۃ کی یہی آیت ہے مشہور آیت کہ صدقات جو زکوٰۃ کی جو مدے ہیں وہ کون کون سی ہیں ان نمر صدقات زکوٰۃ جو ہے تو سب سے پہلے لرف و قرآ مفلسوں کے لیے ول مساکین محتاجوں کے لیے ول عاملین علیہ اور جو بھی زکوٰۃ کا بندوبست کریں گے زکوٰۃ جمع کریں گے تحصیل دار ہوں گے زکوٰۃ کا حساب کتاب رکھیں گے زکوٰۃ تقسیم کریں گے وہ اس کے عاملین علیہ ہیں ان کی تنخواہیں اس میں سے دی جائیں گی ول مؤلفت قلوب ہوں اور تعلیف قلب کے لیے کچھ لوگ ہوتے تھے جب تک ایک تحریک اور دعوت چل رہی ہے بعض لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر صاحب حیثیت ہوتے ہیں انہیں کچھ دے دلا دیا جائے تو ان کی مخالفت کم ہو جاتی ہے ساتھی نہ بنے کم سے کم یہ کہ ان کا مخالفت کا زور شور جو ہے کم ہو جائے تو یہ تعریف قلب کے لیے یہ مد جب اسلام غالب ہو چکا تو اس کے بعد سے ختم ہو گئی اس کے بارے میں فقہ کا کہنا یہ یہ اس وقت تک تھا جب تک کہ ابھی وہ تحریک اور دعوت چل رہی تھی لیکن ویسی ہی سچویشن پھر کبھی دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے تو پھر یہ مد جو ہے اس کے اندر یہ شامل ہو جائے گی وہ پھر رقاب گردنوں کے چھڑانے میں اور گردنوں کے چھڑانے میں کسی پر تاوان آ گیا ہے کوئی شخص جو ہے وہ مقروض اتنا ہو گیا ہے کہ اس سے نہیں نکل پا رہا ہے لہذا ایک یہ کہ لم سم مدد کر کے اسے گویا کہ اس کی گردن چھڑا دی جائے ولغارمینہ جن پر تاوان بھرا بھرنا پڑے وہ فی سبیل اللہ اور ایک مد جو ہے فی سبیل اللہ بھی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد دعوت اور اقامت دین کی جد و جہد میں بھی یہ رقم خرچ ہو سکتی ہے لیکن اولین مستحق یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ خود اللہ کل کل کا کل دین کے لیے ہے اللہ کے دین کے لیے دعوت تبلیغ اور جو بھی اقامت دین کی جد و جہد ہے اس کے لیے لیکن یہ جو صدقات ہیں اور زکوٰۃ بھی صدقات ہی میں شامل ہے ان میں اولا جو مستحق ہیں وہ ہیں غربا اور یتیم اور مساکین اور بیوائیں جو بھی ہیں محتاج ہیں یہ ان کے زیادہ پہلے حقدار ہیں البتہ یہ کہ اگر کسی شخص کے پاس اس طرح کی رقم بچ جائے کہ جو اس کے قریب میں جو بھی رشتہ دار ہیں غربا ہیں یتامہ ہیں مساکین ہیں ان کو دے چکا ہے اور وہ باقی وہ کسی دین کے کام میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے وہ فی سبیل اللہ وہ اپنی سبیل اور مسافر کے لیے فریض رقم من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہو گیا ہے یہی لفظ آیا ہے بار بار سورہ نسا میں جہاں کے جو احکام آئے تھے وراثت کے واللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے کمال حکمت والا